ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂ ಶೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯ ಮುನೀರೈ ಅಷ್ಟಪ್ರಾಯ ಶುಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿರಾಂದ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ತತ್ಪುರಂದಿತನ್ಯನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ್ಯಂ ದಾತಿ ಸೋಪದಾಂತಿಕ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾನ್ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಾಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಾಗಣ ರಚಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ಆಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯತಿ ನಾಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಕಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಶು ನಿವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸ್ವಾದಿಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ವಸುದೇವನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ತತ್ಪರರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಬಹಳ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಶ್ಯಪ ದಶರಥ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಚಿಮಾತ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ಮಾತ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಸಚಿ ಮಾತೆಯ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ರಿಯರು ತೀರಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಮಹಾಭಾಗಿಯಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನು ಜನಿಸಿದನು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಾಮದೇವನಂತೆ ಆಕರ್ಷಕನಾಗಿದ್ದನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವನನ್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಹರ್ಷಿತರಾದರು ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪುರುಗಳ ಅಣ್ಣ ಇರು ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ವಿರಕ್ ವಿರಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ರಹಿತವಾದಾಗ ಈ ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೋ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಪ್ರಭು ಗೌರಚಂದ್ರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಸಚಿದೇವಿಯರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟರಾದರು 
ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಬಹಳ ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಜಯ ಅಂತ ಕೂಗಿದಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರರು ಮತ್ತು ಸಚಿದೇವಿಯರು ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು ಅನಂತನ ಜಯ ಜಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪರಮಪ್ರಭು ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಈ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ವೇದಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇದ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೌಪ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ತಂದೆ ಯಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಅವತರಿಸಿದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ವೈದಿಕ ತತ್ವಗಳು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಕಾಲ ರೂಪನಾದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರನ್ನ ದಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಕಾಳ ರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ನೀನು ಅಗಣಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಆಶ್ರಯ ಆದರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀನು ಸಚಿದೇವಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅರಿಯಬಲ್ಲರು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತೋ ಅವನು ರಾವಣ ಕಂಸ ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕಂಸರನಂತ ಅಷ್ಟೂರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವನ ಆದೇಶದಿಂದ ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಕಂಸನಂತಹ ಹಸುರರು ಕೊಲ್ಲಲು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೂ ನೀನು ದಶರಥ ವಸುದೇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಕೊಂದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಅದು ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿನ್ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಕೂಡ ಆಗಣಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವತರಿಸುವೆ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನೀನು ಸ್ವತಃ ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯೇ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದವನಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯೇ ಮತ್ತು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವೈಯ ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಪಶ್ಚರ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯೇ 
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ದಂಡ ಕಮಂಡಲು ಜಠಾಧಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯ ಇದು ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೋದ ವಾರ ಹದಿನೊಂದನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಂದರ ರಕ್ತ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯೇ ನೀನು ಯಜ್ಞ ದ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆ ಶೃಕ್ ಶ್ರುವ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೀಯ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತೀಯೇ ಅದು ಒಂದು ಮೋಡಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಣವನ್ನ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯೇ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸವನ್ನು ನೀನು ಧರಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ನೀನು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀಯೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣದ ದೇವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳ ಸಂಕೀರ್ತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತೀಯೇ ಆದರೆ ಇದು ವೇದಗಳಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಗೌಪ್ಯವಾ ವೇದಗಳ ಗೌಪ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸೋದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅಗಣಿತ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂ ಎಣಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿದೆ ಕೂರ್ಮನಲ್ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈಟಬರನ್ನು ಕೊಂದು ನೀನು ವೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕನಾದೆ ವರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೌಮಿಯನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿನ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವನ್ನು ನೀನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲಿಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಶು ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಅಗಣಿತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಗೈದೆ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ನೀನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿ ತೋರಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಲೇಚ್ಛರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಧನವಂತರಿಯಾಗಿ ನೀನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಸಿದೆ ಹಂಸನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ನೀನು ಪರಾತ್ಪರ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾರದರಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ವೀಣೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನದೇ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುವೆ ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ನಿನ್ನದೇ ಸತ್ಯವನ್ನ ನೀನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲದ ಬಹಳ ರಂಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಆ ಗೋಕುಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪವು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪವು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ 
ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಡಗಿಸುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗುವುದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿದಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಳವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಯಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದನೇ ಸರ್ವ ಅಮಂಗಳವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಣಿದಾಗ ಅವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಮಂಗಳವು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ನೋಟದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತಹವುಗಳು ನಿನ್ನ ವೈಭವ ಅಂತಹ ನರ್ತನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಎಂತಹವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವರೋ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗೋಗುತ್ತಂತೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ರಾಜನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವರೋ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಳವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಳವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ನೋಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಮಂಗಳವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಕೈಗಳಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮಂಗಳವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓ ಪ್ರಭು ನೀನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವತರಿಸುವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವೆ ನಿನ್ನ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿತರಿಸುವೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸುವೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆ ಭಕ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓ ಪ್ರಭು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ರಹಿತ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ವಿತರಿಸುವೆ ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀನು ಅದೇ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಅವನ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಅದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಓ ಪ್ರಭು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಈ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ನೀನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆಸೆ ನೆರವೇರುವುದು ಯೋಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ನೀನು ಯೋಗಿಗಳ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂತಹ ನೀನು ಈಗ ಈ ನವದ್ವೀಪ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಶ್ರೀ ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ 
ಬ್ರಹ್ಮನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಅಹ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಕಲ ಜಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಆಶ್ರಯನಾದ ಪ್ರಭು ಸಚಿದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ತನಕ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಹ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಆಗ ಭಗವಂತ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಗ್ರಹಣದ ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದ ಅಹ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳನ್ನ ಜಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾಮ ಸಹಿತ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀನು ಅವತರಿಸುವೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಹು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆವರಿಸಿದನು ನವದ್ವೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆ ಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹರಿಯ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಲು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅನಂತ ಅಗಣಿತ ಜನರು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇಡೀ ನಾಡಿಯ ಈ ಹರಿಯ ನಾಮದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಆವಿರಿಸಿದಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಚೆಯೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹರಿ ನಾ ಹರಿಯ ನಾಮವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಯುವಕನಾಗಿರಲಿ ವೃದ್ಧನಾಗಿರಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಣ್ಯವಂತ ಪಾಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಹರಿ ಹರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು ಈ ನಾಮ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಜಯ ಜಯ ಅನ್ನುತ್ತಾ ದುಂಧುವಿಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು ರಾಹು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳ ಸಿಂಧು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕಟನ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಆಗ ಕಲಿ ಕಲಿಯ ಮರ್ದನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆ ಬೀಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಭು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗೃಹ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಜಯ ಜಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಹ್ ಅನುರಣನಗೊಂಡವು ನಾಡಿಯಾದ ಜನರ ಸಂತೋಷ ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ನಾಶವಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಗೌರಂಗನ ಹ್ಮ್ ಚಂದ್ರನಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಪ್ರತಿದಿನ ವೃದ್ಧ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಶೋಕ ನಾಶವಾಯಿತು ದುಂದುಬಿಗಳು ಶಂಕಗಳು ವೇಣು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊಳಗಿದವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ಠಾಕೂರರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸುಂದರವಾದ ದೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗಮನಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ದವು ಅವರ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಹಳ ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 
ಶ್ರೀ ಗೌರಂಗರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾಮವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿತು ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಳವು ಬಹಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಧದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೂ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಭುವಿನ ಸಿಹಿ ಮುಖವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬಹಳ ಶುಶೀತಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಬಾಹುಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ನರ್ತಿಸಿದರು ಕೆಲವರು ಹಾಡಿದರು ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಜಯ ಜಯ ಅಂತ ಕೂಗಿದರು ಕಲಿ ಆದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮುಕುಟ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಆದರೆ ಪಾಪಿ ಮೂರ್ಖ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ಠಾಕೂರರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದವು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯವು ಕಾಮದೇವನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾಮದೇವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಾಮಗಳ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಸುಮಧುರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹವು ರಾಜನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿವೆ ಅವನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಬಾವುಟ ಮತ್ತು ವಜ್ರದಿಂದ ವಜ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಜನರ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವನ ಅವನು ಪ್ರಕಟನಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯವು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರಡಿದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ನಾನು ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ಅವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರು ಅವತರಿಸಿದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಉಲ್ಲಾಸಿತರಾದರು ಅವರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಖವನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಅತ್ಯ ಅತ್ಯೋನಂದ ಅತ್ಯಾನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಹರಿ ಹರಿ ಎಂದು ಜಪಿಸಿದರು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾದಿಯಾದ ಜನರು ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಹರಿ ಹರಿ ಎಂತೂ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ನವದ್ವೀಪವು ಆ ಆನಂದ ಅತಿಶಯವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿತು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಚಿದೇವಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರ ಲೀಲೆಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಈ ಇಂತಹುದು ಕೆಲ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಕೆಲವರು ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸಿದರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೂ ಹೂ ಮಳೆಗರೆದರು ಇತರರು ನರ್ತಿಸಿದರು ಕೆಲವರು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು ಗೌರಹರಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದ ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬೃಂದಾವನ ದಾಸ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವತೆಗಳು ದುಂದುಬಿಗಳನ್ನು ಡಿಂಡಿಮಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಜಯ ಜಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಧುರ ಮಧುರವಾಗಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು ದೇವತೆಗಳು 
ಇವತ್ತು ನಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂದು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವೆವು ಆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆ ಅತ್ಯಾನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೋಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಲಂಕೃತ ಅಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಮರಾವತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ಅಮರಾವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಇಂದ್ರಾಪುರ ನಾದಿಯದ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಂಘಿಸಿದರು ಇಂತಹ ಆನಂದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹರಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರನ ಗೌರ ರಸವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದರು ಸಚಿದೇವಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸುಂದ ಗೌರಂಗನ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಆ ಗೌರಂಗ ಕೋಟಿಯ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಗೌರಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದರನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ಅವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತು ಸೊ ಚೈತನ್ಯರು ಪ್ರಕಟವಾದ್ರು ಆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಜೊತೆ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅಪ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಹರಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಆ ಕೇಳಿ ಬಂತು ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಹ್ಮ್ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಸುಂದರವಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಪುರದಿಂದ ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಚಿದೇವಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಗೌರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಕಟ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಆನಂದದಲ್ಲಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆನಂದದಲ್ಲಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಅದರಿಂದ ಇದೇ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅವತಾರದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟ ಈ ಒಂದು ಆವಿರ್ಭಾವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪತಿತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟರಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಯುವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಬಳಿಕನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಫ್ರೀ
ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬೇರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಅಭಾಗ್ಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಕೀರ್ತನ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರೋ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಮ್ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಹ್ಮ್ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು ಅವತ ಅವತಾರದ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ಯುಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಂತಹ ಗೌಪ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯ ಇಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಪ್ರಭುಗಳ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬರೀತಾರೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಈಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೌರ ಚಂದ್ರರ ಬಜಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೇಮ ಧನ ರತ್ನ ಪಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಧನ ರತ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲು ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಕಟವರಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಗಂಗೆಯ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದರು ಮತ್ತು ಆಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಎಂದು ಜಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಜನರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಗೆಗೆ ಓಡುತ್ತ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರು ಹರಿ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತ ಒಂದ್ ನಗು ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿ ಪ್ರಕಟನಾದ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಚಿ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥರು ಆನಂದ ದಿಂದ ತೇಲಾಡಿದರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿಗ್ಭ್ರಮಿತರಾದರೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ತೋಚಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಯ ಜಯ ಅಂತ ಕೂಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರರ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರು ಜಗನ್ನಾಥರ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಸಚಿದೇವಿಯ ತಂದೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಹೆಸರು ನೀಲಾಂಬರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಕುಂಡಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಗ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಗ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಎನ್ನುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಮಗುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೆಂಗಾಲಿನ ರಾಜನಾಗುವನು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಾಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ನಂತರ ಆ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯವರು ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಈ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಮೀರಿರುವಂತಹದು
ಕಲಿತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ವಿದ್ವಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ವ ಗುಣರ ಗುಣಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತನಿದ್ದ ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಗು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಅವನು ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಶುಕದೇವ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜನರು ಅವನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಅವನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ಯವನರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವನ ವೈಭವಗಳು ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಮಗು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧೀರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹನು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವತರಿಸಿ ಜನರು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಈ ಮಗುವು ಕೂಡ ಅಂತಹೇ ಅಂತಹದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಲಗ್ನ ಅವನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಲಗ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು ಓ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯನು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯವ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಗು ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಗನಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಆ ಈ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇವನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಂಭರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನ ಮೊದಲ ಮಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಂಭರ ಆದರೂ ಜನರು ಅವನನ್ನ ನವದ್ವೀಪ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಗು ಈ ಬಾಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ಮಾದದ ಮೂರ್ತ ರೂಪವನಾಗುವನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಗವಂತನ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆನಂದಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಈ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಫಲನಾದ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಆದರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಬಹಳ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅತ್ತ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ತರು ಆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹರಿಹರಿ ಎಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು ಪ್ರಭುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಯ ಜಯ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೂಗಿದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಕಾರರು ಮೃದಂಗ ಶನಾಯ್ ಶಾನಾಯ್ ವಂಶಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಿದರು ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯಾದ ಅದಿತಿ ತನ್ನ ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಆ ದೂರ್ವ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಳು 
ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ ಚಿರಾಯು ಎಂದು ಅವಳಿಯು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು ಚಿರಕಾಲ ಭಗವಂತ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ನಗುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಚಿರಾಯು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು ಸಚಿದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಸುಂದರ ಸುಂದರಿ ಅಪೂರ್ವ ಸುಂದರಿಯರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಳು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವಳು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಳು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ದೇವಿ ಗಣ ಗಣರು ಗಣಗಳು ಆ ಸಚಿದೇವಿಯ ಪಾದಗಳ ಧೂಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸಚಿದೇವಿಗೆ ಸಚಿದೇವಿ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತಳಾದಳು ಆನಂದದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾದ ಆ ಆನಂದ ಅನಂತನು ಅಥವಾ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಚಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಾಡಿಯಾದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರಕಟರಾದರು ಮತ್ತು ಈ ದಿನವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿವಸ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಇದು ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಪರಂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ತಿಥಿ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ದ್ವಿಜ ಮಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಅವತರಿಸಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟರಾದರು ಗೌರಂಗ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಪೌರ್ಣಮ ಪೌರ್ಣಿಮ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಪ್ರಕಟರಾದರು ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಲಗ್ನಗಳು ಆಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಪೌರ್ಣಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಂಧದಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಎರಡು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇರಬೇಡಿ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಆ ಉತ್ಸವದ ಆ ರುಚಿ ರಸ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಆ ಪವಿತ್ರವಾದವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ವೈಷ್ಣವರು ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಆ ಆ ಒಂದು ಯಾರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಬಹುದು ವೈಷ್ಣವರು ಅವತರಿಸಿರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಕಟ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿರ್ಬಹುದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಈ ಸತಿ ಆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಗುಣಗಾನ ಆ ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಆ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬಹುದಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕರುಣೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ಗೌರಚಂದ್ರರ ಆವಿರ್ಭಾವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಆ ಸಂಘವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಘವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಐ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಘ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿರೋಭಾವಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರ ಈ ಲೀಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನನಗೆ ಏನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಗೌರಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಾನು ಯಾರ ಪಾದಗಳಲ್ಲೂ ಹ್ಮ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಆ ಜೀವನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಈ ವೃಂದಾವನದ ದಾಸ ಠಾಕೂರ ಅವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸಮಯ ಓಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅಪಹರಣ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸೋಣ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತೈದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಕೀ ಜೈ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೀ ಜೈ ಸಮವೇತ ಹರೇ ಕೃಷ್